வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் வேர்ல்ட் மேப் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ரெண்டே ரெண்டு வேர்ல்ட் மேப் தான் இருக்குது இந்த ரெண்டு வேர்ல்ட் மேப்பையும் படித்தா போதும் அஞ்சு மார்க் வாங்கிடலாம் இந்தியா மேப்பை பொறுத்த வரைக்கும் அது எயிட் மார்க்ஸ் கேட்பாங்க அது நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் பார்ப்போம் இப்போது வேர்ல்ட் மேப் மட்டும் பார்த்துடலாம் ஆஃப்ரிக்கா ஆஃப்ரிக்காவில் ஒரே ஒரு இடம் தான் இருக்குது மொராக்கா ஆஃப்ரிக்காவில் உள்ளவங்க எப்போயுமே மொறைச்சிக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நாம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஆஃப்ரிக்கா மொராக்கா நார்வே லைனோட ஹெட் மாதிரி இருக்குது இல்லையா இதை நம்ம லைன் ஹெட்னே ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இதில் க்ரீன் கலரில் இருக்குல்ல இதில் க்ரீனோட பேக் சைடு இங்கே தான் நார்வே இருக்குது இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலான்னா சிங்கத்தோட கழுத்தில் உள்ள முடி நார் மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ நார்வே அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சு இங்கே குட்டியாக ஒரு ப்ளேஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த லைனோட ஹெட்டு கீழே ஒரு குட்டியாக ஒரு ப்ளேஸ் க்ரீன் கலரில் இருக்குல்ல லைட் க்ரீன் கலரில் அதுதான் டென்மார்க் இதை டென்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் எப்படின்னா லைன் வந்து டென்னில் இருந்து வெளியே தலையை மட்டும் வெளியே நீட்டிகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இங்கே தனியாக எல்லோ கலரில் ஒரு ஐலாண்ட் மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா இது தான் கிரேட் பிரிட்டன் டிராகன் ஷேப்லேயே இருக்கும் இப்போது போலேண்ட் எங்கே இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம் போலேண்ட் எங்கே இருக்குன்னா பால்டிக் சீக்கு கீழே இருக்குது இந்த ரெட் கலரில் இருக்குல்ல இதுதான் போலேண்ட் இங்கே டென்மார்க் இருக்கு டென்மார்க்கில் இருந்து ஒரு கண்ட்ரி தாண்டோம்னா போலேண்ட் வந்துடும் பால்டிக் சீக்கு கீழே இருக்கு அந்த சிங்கத்தோட தலைக்கு இங்கே இருக்க பார்த்தீங்களா இந்த கேப் இருக்குல்ல அந்த கேப்புக்கு நேராக இருக்கு போலேண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம டென்மார்க் பார்த்தோம் இல்லையா அந்த லயனுக்கு கீழே இருக்கு ஜெர்மனிக்கு மேலே இருக்கு உங்களுக்கு போர்டு எக்ஸாமில் மேப் கொடுக்கும் போது அவுட்லைன் மட்டும் தான் இருக்கும் உள்ள கண்ட்ரிஸ்லாம் ட்ரா பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க இது மாதிரி தான் இருக்கும் நம்ம தான் குத்து மதிப்பாக இங்கே இது இருக்குது இங்கே இது இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சி போடணும் அதனால தான் உங்களுக்கு இந்த லயன் அது மாதிரி சிம்பிள் வச்சுலாம் சொல்லி கொடுக்குறேன் ஜெர்மனி இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ரெட் கலரில் இருக்குது பார்த்தீங்களா பெருசாக அதுதான் ஜெர்மனி அதுக்கு மேலே டென்மார்க் இருக்குது குட்டி ஐலாண்ட் மாதிரி இருக்குல்ல அது டென்மார்க் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஜெர்மனிக்கு ஈஸ்டில் போலேண்ட் இருக்கு நம்ம மேப்பில் பார்த்துருப்போம் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் ஈஸ்ட் இந்த சைடு இருக்கும் வெஸ்ட் இந்த சைடு இருக்கும் நார்த் சவுத் மேப்புக்கு இதான் முக்கியம் ஈஸ்ட் எது வெஸ்ட் எது நார்த் எது சவுத் அப்படிங்கிறது முக்கியமாக தெரிஞ்சிருக்கணும் எப்போவுமே ஈஸ்ட்டுக்கு ஆப்போசிட் வெஸ்ட்டாக தான் இருக்கணும் நார்த்துக்கு ஆப்போசிட் சவுத்தாக தான் இருக்கணும் ரெண்டு டெரெக்ஷனை தெரிஞ்சு வச்சுட்டாலே போதும் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து ஆப்போசிட்டாக போட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் மேப் போகிறதுக்கு முன்னாடி மேலே இதை போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ போலேண்ட் அஸ் வெல் அஸ் ஜெர்மனி ரெண்டுக்கும் ஷார்ட் கட் சொல்ல போகிறேன் இங்கே டென் இருக்குது டென்னோட வாசலில் லைன் படுத்துருக்கு அப்படி தானே இப்போ டென்னுக்குள்ளே நம்ம போகணுன்னா எப்படி போகலாம் வாசல் வழியாக போக முடியாது பேக் சைட் வழியாக தான் போகணும் அப்படிங்கிறப்போ டென்னுக்கு நம்ம சுரங்க பாதை மாதிரி வச்சு போக போகிறோம் பால்டிக்ஸ் சீ இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த பால்டிக்ஸ் சீ வழியாக போலேண்ட் வந்துடும் போலேண்டில் இருந்து அப்படியே சுரங்க அமைச்சு போனோம் இங்கே ஜேர்ம்ஸ் நிறையா இருக்குது டென்னோட பேக் சைடே இல்லை ஜெர்மனி தானே இருக்குது ஸோ ஜேர்ம்ஸ் டென்னு எப்போயுமே சுத்தமாகவே இருக்காது அதனால் ஜேர்ம்ஸ் அதிகமாகிடுச்சின்னு வச்சுக்கோங்க டென்னோட பேக் சைட் ஜேர்ம்ஸ் ஜெர்மனி எப்படி போகிறோம் போலேண்ட் வழியாக ஜெர்மனிக்கு பக்கத்தில் என்ன இருக்குது போலேண்ட் போலேண்டில் இருந்து சுரங்க மாதிரி அமைச்சு போகிறோம் எப்படி நாங்கள் போச்சு இப்போ நம்ம போலேண்ட் பற்றி பார்த்தாச்சு அது பக்கத்தில் ஜெர்மனி ஜெர்மனி பற்றியும் பார்த்தாச்சு அது பக்கத்தில் என்ன இருக்குன்னா பெல்ஜியம் இருக்குது இதுக்கு என்ன ஷார்ட் கட் வச்சுக்கலாம்னா இப்போ நம்ம எதுக்குள்ளே இருக்கோம் டென்னில் ஜேர்ம்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படி தானே ரொம்ப ட்ராவல் பண்ணி போனால டயர்ட் ஆகிட்டோம் பசிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு நம்ம கொண்டு போன ஃபுட்லாம் தீர்ந்துருச்சு நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும் சாப்பாடு வேணுண்டா அது மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறப்போ கையில் ஒரு வாஷ் மாதிரி கட்டியிருக்கோம் அதை ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா ஃப்ரெண்டுக்கு கலாம் போயிடுது சாப்பாடு எடுத்துகிட்டு வாடான்னு சொல்லிட்டு அதான் பெல் நம்ம அடிக்கிற பெல் பெல்ஜியம் அது யாருக்கு கேட்குது வெளியில் இருக்க ஃப்ரெண்டுக்கு கேட்குது ஃப்ரெண்ட் ஃப்ரான்ஸ் அப்போது பெல்ஜியம் இருக்குது பெல்ஜியம் பக்கத்தில் ஃப்ரான்ஸ் இப்படி நான் போச்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட் என்ன எடுத்துட்டு வரணா இட்லி எடுத்துகிட்டு வரான் இட்லிக்கு என்ன சொல்லணும்னா இட்டலி எங்கே வச்சு சாப்பிட்றோம்னா கிரீஸ் கிரீஸ் இட்டலி பாருங்கள் எப்படி ஷேப்பாக இருக்குன்னு வால் மாதிரி இருக்கு இல்லையா அவன் கொண்டு வந்த இட்லி ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்பாகவே இல்லை வால் மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இட்டலிக்கு ஞாபகம்
டர்க்கி கிரேவி ஷைடிஷாக வாங்கிக்கிறோம் இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டர்க்கி டர்க் டர்க்கியில் இருந்து டர்க்கி கிரேவி ஷைடிஷாக வாங்கிக்கிறோம் கிரீஸில் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் நடக்க ஆரம்பிக்கிறோம் சரி நம்ம ஊருக்கு கிளம்பலாம்னு சொல்லிட்டு நடக்க ஆரம்பிக்கிறோம் ஒரு பள்ளம் வருது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பள்ளம் வருது ஒரு மேடு வருது அப்படியே கொஞ்சம் தூரம் நடக்கிறோம் நடந்து போகும்போது டைஜஷன் ப்ராப்ளம் வருது அதாவது செரிக்காமல் போயிடுது ஸோ செர்பியா அப்படின்னு நான் போச்சுக்கோங்க சரி எப்படியோ இருந்தாலும் சீக்கிரம் வீட்டுக்கு கிளம்பிடலாம் ஊருக்கு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் நடக்கிறோம் பார்த்தா லூஸ் மோஷன் போயிட்டே இருக்குது ஸோ போஷ்னியா போய்கிட்டே இருக்குது போஷ்னியா செர்பியாவுக்கு பேக் சைடில் தான் போஷ்னியா இருக்குது பேக் சைடில் தானே போயிட்டே இருக்குது ஸோ பேக் சைட் நான் போச்சுக்கோங்க இங்கே செர்பியா இருக்குது பார்த்திங்களா செர்பியா இங்கே போஷ்னியா இருக்குது இப்போது லூஸ் மிஷன் போயிட்டே இருக்குது எங்கேயாவது ஸ்டே பண்ணி ஆகணும் அப்படிங்கிறப்போ எங்கேயாவது ரூம் கிடைக்குதான்னு பார்க்குறோம் ருமேனியா இருக்குது இங்கே போய் ஸ்டே பண்ணிடுறாங்க ஸ்டே பண்ணதுக்கப்புறம் பல்ல கடிச்சிட்டு தூங்கிடுறாங்க பல்கேரியா கீழே இருக்குது ருமேனியாவுக்கு கீழே பல்கேரியா இருக்குது இப்போ பல்ல கடிச்சிட்டு தூங்கிடுறாங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் பசிக்க ஆரம்பிக்குது ருமேனியாவுக்கு மேலே ஹங்கேரி இருக்குது ஸோ ஹங்கேரி ஹங்கரி ஹங்கேரி பசிக்க ஆரம்பிக்குது அப்படி நான் போச்சுக்கோம் ஈஸ்க்கு மேலே தான் செர்பியா இருக்குது செர்பியாவுக்கு பெஸ்ட்டில் போஸ்னியா இருக்குது செர்பியாவுக்கு ஈஸ்டில் பல்கேரியா ருமேனியா செர்பியாவுக்கு மேலே ஹங்கேரி இதெல்லாம் இருக்குது எல்லாமே கிரீஸ்க்கு மேலே தான் இருக்குது பார்த்து போடணும் அடுத்து மாஸ்கோ எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா ரஷ்யாவில் இருக்குது போலாண்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா போலாண்டுக்கு கொஞ்சம் மேலே இந்த லைன் இருக்குது பார்த்திங்களா ஸ்ட்ரைட் லைன் மாதிரி இருக்குல்ல இதுக்கு நேராக தான் மாஸ்கோ இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி நான் போச்சுக்கோங்க இதுக்கு நோ ட்ரிக் என்ன சொல்லலாம்னா லைனோட வாய் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த வாய்க்கு கீழே கழுத்து இருக்குது கழுத்துக்கு கீழே மாஸ்க் தொங்குது அப்படிங்கிற மாதிரி நான் போச்சுக்கோங்க லைன் கூட இப்போலாம் மாஸ்க் போட ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சு மாஸ்க் மாஸ்கோ நெதர்லாண்ட் நெதர்லாண்ட் எங்கே இருக்குன்னா பெல்ஜியம்க்கு மேலே ஜெர்மனிக்கு சைடில் இங்கே ரெட் கலரில் இருக்குது பார்த்திங்களா யூகேக்கு கீழே அப்படியே பக்கத்தில் நான் வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் வேர்ல்டு வாரில் உள்ள கண்ட்ரிஸ் மொராக்கா இத்தாலி ஃப்ரான்ஸ் ஜெர்மனி பிரிட்டன் பெல்ஜியம் ஹங்கேரி போஸ்னியா செர்பியா டர்க்கி கிரீஸ் எல்லாம் பார்த்தாச்சு செகண்ட் வேர்ல்டு வாரில் உள்ள கண்ட்ரிஸும் பார்த்தாச்சு யூகே நெதர்லாண்ட் பெல்ஜியம் ஃப்ரான்ஸ் இட்டலி கிரீஸ் பல்கேரியா ரொமேனியா ஹங்கேரி ஜெர்மனி போலேண்ட் மாஸ்கோ டென்மார்க் நாவ் இங்கே பிங்க் கலரில் ஹங்கேரி கொடுத்துருக்காங்க பார்த்திங்களா அது போலேண்ட் இருக்கிற இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க கொஞ்சம் கீழே வரும் ஹங்கேரி அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் வேர்ல்ட் மப் ஃபுல்லாக முடிச்சாச்சு ஃபைவ் மார்க்ஸ் கண்டிப்பாக எடுத்துடலாம் Thank you. Channel subscribe, like, share, comment.